안녕하세요. 케이팝과 제이팝 리뷰와 음악 방송을 리뷰하고 있는 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 2023년 리버스 콘서트 라인업이 발표되었는데요. 여기에 갑자기 문차일드라는 이름이 있어서 한국 사람들은 놀라고 있어요. 이게 한국의 같은 이름의 예전에 레전드 밴드가 있었기 때문인데요. 같이 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 같이. 근데 이 팀이 일본의 신인 걸그룹인데요 일본의 아이돌 시장의 한 구역을 담당하는 LDH 사단과 하이브 재팬이 공동 제작해서 5월 3일에 데뷔를 했어요 LDH가 일본에서 역대 최고의 규모로 아이콘 G라는 오디션을 열었었는데요 여기에 뭐 남성팀, 여성팀 작곡가 등의 분야로 여러 부문이 있었어요 거기서 결성된 여성팀인데요 제가 이 오디션도 리뷰를 했었어요 LDH 사단에 대한 이야기는 제가 그 세일러문5 SG5 팀을 리뷰하면서 했었으니까 그 영상을 참고하시면 될것 같고요 이 팀은 원래 5인조로 결성될 예정이었으나 그 파이널에 괜찮은 멤버들이 많았고 그래서 최종 7명의 멤버가 선택이 되었는데요 그러나 데뷔 준비를 하면서 2명의 멤버가 자진 사퇴를 하면서 다시 다섯 명의 멤버로 데뷔를 하게 되었어요 일단 멤버는 괜찮아요 한국에서도 활동한 적이 있는 천재소녀 루안이 중심이 되고 있어요 이 친구가 댄서로 시작해서 춤을 잘 추는데 싱어송라이터를 시작하면서 지금 이 팀에서 메인보컬 그러니까 노래도 잘하고요 초등학교 때부터 독학으로 작곡도 하고 있는데 이것도 대충 하는 것이 아니라 수준급으로 하고 있어요 당시 한국에 와서 이분 안무를 원밀리언이 줬나? 어쨌든 유명한 팀에서 안무를 짜줬는데 그 안무 트레이너가 이 친구가 댄서인 줄 알고 춤만 보고 천재라고 했는데 알고 보니까 노래도 하고 작곡도 하는 친구였던 거죠 그리고 이 팀에 뭐 알리 그리고 하나 같은 친구들이 일본 여성 아이돌들이 가지고 있는 그 특유의 뻔한 보컬 톤이 아니라 이제 다양한 톤을 가지고 있거든요 그리고 래퍼도 뭐 톤의 개성을 가지고 있어서 괜찮은 멤버들이다 물론 제가 가장 응원을 했었던 리아라는 멤버가 데뷔 전에 사퇴한 것이 좀 아쉽지만 그리고 이 팀은 최연장자 루안이 지금 2003년생이에요 막내가 2007년생으로 평균 나이가 17세인 어린 팀이에요 물론 아직 멤버들이 안무 실력은 좀 부족한 친구들이 많고 노래 실력도 루안 말고는 부족한 상태이지만 어, 멤버들이 어린 친구들이니까 그래서 현재 상태에서 춤과 노래를 라이브를 할때 괜찮게 하거든요 그리고 이 방송의 파이널에서 발표한 신곡도 저는 괜찮다고 생각을 했었어요 <목소리> 그래서 제가 이 팀에 대한 기대를 많이 해서 여러 영상에서 그 얘기를 했었죠 이 팀은 말씀드렸듯이 LDH와 하이브가 공동 제작을 하고 있는데요 LDH에서도 가장 핵심 프로듀서인 히로오미라는 분이 프로듀싱을 주도하고 있고요 하이브 재팬의 작곡가인 알리샤님이 작곡을 하고 이 팀의 음악적인 컨셉트를 프로듀싱을 하고 있어요 그래서 알리샤님을 좀 설명드리면 알리샤님은 일본 분이시고 일본의 토호학원 대학 음악학부 출신이라고 해서 우리나라로 치면 한예종급의 음악대학이에요 그러니까 거의 뭐세 손가락 안에 드는 일본의 음악대학교죠 그리고 캐나다에서 음악을 하면서 여러 이제 작업에 참여를 하셨는데요 일본의 그 키스마이프토 요 팀의 곡 작업도 하시고 코다쿠미의 곡 작업도 하시고 슈퍼엠의 솔롱 여자친구네 눈의 시간 등 한국 아이돌들의 작업에도 참여를 했었어요 그러던 와중에 하이브 재팬이 일본에서 작곡가 오디션을 열었는데 거기 참가를 하고요 이 오디션이 하이브가 1차 오디션 응모를 할때 작곡의 기준을 좀 정해서 받았거든요 그래서 일본 작곡가들이 좀 좌절을 하게 만들었던 일이 있어요 그 일본 작곡가들이 보컬로이드 에서 훈련된 작곡가들이 많으니까 그런 여러 장르를 합치는 뭔가 그런 크로스오버 사운드를 많이 쓰고 또 보컬로이드에 좀 일정한 패턴이 있는데 그런 곡은 아예 응모 자체를 하지 말라고 써 있었거든요 근데 거기서 알리샤 님이 우승을 하면서 하이브에 입사를 하게 되죠 이후에는 하이브 곡도 그렇고 굉장히 다양한 케이팝 아이돌 곡에 참여를 하게 되거든요 TXT의 입도 몬스타엑스의 곡에도 참여를 하셨고 이달소의 와우 
아스트로의 애프터 미드나잇 그리고 레드벨벳의 곡에도 두곡 참여를 하셨었고요 온유의 일본 싱글에도 참여를 하시고 그 최유정 솔로 앨범에도 참여를 하셨고요 FT 아일랜드 일본 곡에도 참여를 하시고 빅톤 곡에도 참여를 하셨고요 엠믹스의 그 크리스마스 캐롤송에도 참여를 하셨고 원어스 곡 그리고 SM 타운의 크리스마스 캐럴에도 참여를 하시고 웨이션 B 중국 곡에도 참여를 하셨고 그 리스라핌의 일본 OST 곡 그리고 하성훈 님의 곡에도 참여를 하시거든요 그리고 그 과정에서 퀸덤2의 신곡도 참여를 하셨고 프로듀서들의 서바이벌이었던 리슨 업에도 참여를 하셨어요 그리고 이분이 개인적으로 재밌는 점은 저도 작업을 했었던 팀인 중국의 SNH48 곡에도 참여를 하셨더라고요 그러니까 YG를 제외한 SM, JYP 하이브와 모두 작업한 일본 작곡가가 되는 거죠 그리고 더 재미있는 점은 이분은 제너레이션 에그자일이라는 현재 LDH에서 가장 핵심인 팀의 곡에도 참여를 했거든요 지금 이 문차일드가 LDH 사단이니까 뭐 LDH 팀의 그 곡에 참여를 하는 게 이상한 건 아니죠 근데 이분이 최근에 자니즈의 핵심 팀 중에 하나인 스톤즈의 서브웨이 드림즈라는 곡에도 참여를 하셨었어요 아마 그 예전에 그 자니즈의 키스 마이 포토와 작업을 했기 때문에 아마 연결이 되어 있는 것 같은데 지금 하이브 재팬, LDH, 자니즈 곡에 모두 참여한 작곡가는 이분밖에 없지 않을까 생각이 드는데? 그러니까 본인의 그런 여러 배경을 통해서 굉장히 특별한 이력을 쌓고 있는 분이에요 근데 요즘은 한 명이 곡을 쓰는 시대가 아니죠 혼자 곡을 쓰면 은 아무래도 한계가 분명하기 때문에 다양한 장르 그리고 다양한 분야 그리고 다양한 악기의 장점이 있는 사람들이 모여서 곡을 쓰게 되거든요 그러니까 이렇게 다양한 곡에 참여를 했어도 이제까지 이 알리샤님이 크게 두각을 드러내지 않았던 건데요 본인이 이렇게 메인 프로듀서로 참여한 곡은 없었으니까 제 생각에는 알리샤님이 피아노를 베이스로 클래식 음악을 하셨기 때문에 같이 이렇게 팀을 해서 작곡을 한다면 뭐 탑라인 어느 정도 맡기고 그런 클래식 악기들 뭐 피아노 악기들 이런 부분을 맡기지 않을까 라고 생각을 하거든요 근데 이제 알리샤님이 좀 주목을 받기 시작한 게 하이브의 일본 현지어 팀인 엔드팀을 결성하기 위한 오디션에서 주제곡을 이분이 이제 주도해서 만들었거든요 그래서, 그래서 그 오디션이 주목을 받고 그 곡이 좀 인기를 얻으면서 이분이 좀 일본에선 유명해지기 시작하거든요 그리고 나서 이번에 이 문차일드는 아예 이분이 공동 프로듀서로 참여를 하게 된 거예요 그래서 이분이 그 아이콘즈의 여성 부분의 미션 곡에는 모두 참여를 하셨고요 이번에 문차일드의 데뷔 앨범의 모든 곡에 이분이 참여를 하신 것 같아요 그러니까 문차일드로 이제 제대로 된 프로듀서로 데뷔를 하게 되는 셈인 거예요 그래서 저도 관심을 가지고 이번 데뷔곡을 들여다봤는데요 그런데 Don't Blow It 이라는 노래인데요 LDH는 하이브와 손잡고 이 팀을 해외에 진출시키려는 포부를 가지고 있어요 근데 솔직히 이 노래가 별로인 것 같아요 전 차라리 오디션에서 발표했었던 그 칠리 초콜릿 이라든가 원바이트가 더 좋거든요 그리고 개인적으로 알리샤님이 참여한 그 많은 곡들을 제가 이 알리샤님을 이제까지 좀 기대를 하면서 보면서 대부분을 들어봤는데 그 모든 곡 중에서 이 곡이 개인적으로는 가장 안 좋은 쪽에 속하는 것 같아요 그러니까 이게 굉장히 클리셰 범벅인 곡이거든요 근데 그 가져온 클리셰들 배치한 클리셰들이 그렇게 좋은 클리셰들이 아닌 것 같은 느낌이에요 제 생각에 일단은 평균 17세 멤버들을 데리고 이렇게 30대로 만들어버리는 스타일링에 대해서는 뭐 그냥 넘어가겠어요 이게 뭐 LDH의 스타일이니까 근데 적어도 제 생각에 새로운 팀을 ANR을 할 때는 이 팀만의 색깔을 만들려고 하거든요 
디렉터가 그럴 때 가장 먼저 생각하는 게 일단 같은 회사에 있는 다른 팀들과는 차별화를 줘야겠죠? 그리고 나서 또 같은 씬에 있는 그러니까 일본의 다른 걸그룹들 데뷔를 하면 라이벌로 꼽힐 만한 다른 걸그룹들과는 뭔가 차별화되는 그런 ANR을 가장 먼저 생각하는 게 당연하거든요? 근데 이 팀이 기존 LDH 여성 팀들과 컨셉에서 다른 점이 뭔지 일단 모르겠어 최근에 나온 그 SG5와도 굉장히 비슷한 노선이고요 지금 LDH에서 가장 유명한 아이스크림하고도 큰 차이가 없는 것 같아 그리고 XG하고도 큰 차이가 없고요 그리고 음악에서도 사실 뭐 분류를 하자면 다른 음악이긴 한데 그냥 사람들이 느꼈을 땐 같은 느낌일 것 같아요 이게 XG 노래인지 SG5 노래인지 구분을 못할 것 같아요 그리고 제가 XG 노래에서 좀 지적했던 문제점들을 여기도 가지고 있거든요 너무 랩의 플로우가 뻔하다 나나나나나나나나나나 나나 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 이거 이 이상이 없어 톤에 그리고 제가 XG 리뷰할 때 가장 아쉬운 부분이 래퍼들이 많아서 랩 파트를 많이 집어넣는데 거기에 일단 보컬들도 노래를 잘하니까 보컬 파트로 전환을 시켜야 되는데 이랩 파트와 보컬 파트의 전환이 너무 인위적이다 뜬금이 없다 연결성이 없다 그 부분을 제가 얘기를 했었는데 여기도 벌스2로 들어가면서 멜로디로 전환을 할때 너무 인위적이에요 연결성이 거의 없어 어쨌든 전체적으로 이 곡이 너무 전형적이에요 루안과 알리를 데리고 이런 노래를 하는 게 맞을까? 얘네들 멤버들을 전혀 살리질 못하고 있어요 오디션 때 나왔던 이들의 특색을 특히 저는 이 알리의 보컬을 좀 기대하고 있었는데 이 친구가 아직 노래를 뭐 잘하고 보컬이 완성된 건 아니지만 근데 보컬 디렉팅도 제 생각에는 이들을 충분히 활용 못했다 그래서 어쨌든 기대했던 만큼 아쉬움이 좀 많았어요 근데 아직 멤버들이 어리고 알리샤님도 이제 시작하는 프로듀서이니까요 예, 다음을 기대해보면서 계속 보려곤 해요 어쨌든 이 팀은 하이브 사단의 발을 걸쳐놨기 때문에 빠르게 내한 공연을 하게 되었는데요 이 팀이 앞으로 어떤 활동을 할지 뭐 계속 관심을 가지고 지켜보려고 하고요 이 작곡가인 알리사님도 응원을 하면서 보려고 합니다 근데 제발 LDH라고 해서 저 갸루 가기 직전에 저런 스타일링 세게 하는 거이 팀은 안 해보면 어떨까 싶어요 어차피 아이스크림도 그렇게 하고 있고 SG5도 그렇게 하고 있는데 얘네들도 이렇게 해야 되나? 그리고 이건 좀딴 얘긴데 FNC가 그 만든 일본 현지화 걸그룹 프리킬 그 친구들이 더 어리거든요? 그 친구들 뭐 평균 연령이 15세? 뭐 그렇게 될 거예요 근데 거기 멤버들도 나쁘지 않거든요 그래서 그 친구들을 방치하지 말고 좀 활용을 해봤으면 하는 바람이 있어요 뭐 어렵게 뽑아놓고 그 친구들 왜 가만 놔두는지 모르겠어요 예, 오늘도 구독과 좋아요 부탁드리고요 영상 봐주셔서 감사합니다 안녕